Hola amigos, estamos aquí en casa con Alma, los saludos amiga Alma. Hoy vamos a trabajar sobre esta maceta de madera. Como pueden ver, pues es otra forma. Esta maceta pues es un poquito más grande de la que habíamos trabajado anteriormente. Y lo que vamos a hacer es dejarla como esta, esta que tenemos aquí. En este caso pues yo escogí esta vez el color negro, que pues también pues luce muy bonito para nuestras plantas y el exterior de nuestra casa. Y vamos a pintar también por adentro. Déjenme les voy a explicar este, lo que vamos a hacer para empezar a trabajar nuestra maceta. Aquí lo que vamos a hacer es empezar a aplicar en el exterior eh, una capa de sellador. Lo vamos a lijar, después vamos a aplicar otra capa de sellador y vamos a volver a lijar. Después lo que vamos a hacer es le vamos a aplicar silicón a las puntas de la, de la maceta. Aquí por dentro, en el interior para proteger la, la maceta de la humedad. Estas este es juntas, ¿verdad? Y lo que les recomiendo es que sea un silicón que se pueda pintar, que pueda este, absorber la pintura, que, que, no, que no evite que, que no agarre la pintura y que se vaya a, pues a dañar su acabado, ¿verdad? Después de pintarla lo que vamos a hacer es, ahora sí, pintarla por afuera. Vamos a aplicar la pintura negra, esta pintura de aceite la vamos a preparar y vamos a ver cómo la aplicamos. Y por último lo que vamos a hacer es... En este caso yo escogí ahora pues aplicarle, eh, colocarle unas llantitas. Esto pues nos va a ayudar a que podamos mover nuestras macetas, eh, tener más versatilidad para llevarla de un lado a otro y pues como es una maceta más pesada y todo, pues no vamos a tener problema para poder moverla o ubicarla en otro espacio, ¿verdad? Y luego lo que vamos a hacer es acomodar nuestras plantas, ya que tenemos terminada la maceta. Vamos a acomodar este pinito, que en este caso es un pino cedro limón, muy bonito, que luce muy bonito en las macetas. Este pues ahorita pues está pequeño, va a ir agarrando más este, tamaño, la maceta le va a permitir que pues vaya creciendo. Y pues les puede servir, aquí lo pueden tener durante todo el año y puede lucir muy bonito su pinito. Y aprovechando pues la temporada, que estamos en temporada navideño de sembrina, pues también lo vamos a decorar con esta planta que es la, la noche buena. En este caso pues es una variedad diferente que es la eh, color rosa, regularmente pues están las rojas pero también hay otros colores, son plantas muy bonitas que nos van a hacer lucir mucho nuestra maceta y se van a ver muy bonitas en ella, ¿verdad? Síganme a ver cómo queda. Bueno amigos, aquí ya terminamos de preparar nuestro sellador, vamos a aplicarlo en esta cara de la maceta. Vamos a darle una capita, pues que veamos nosotros que nos va ayudando a, a tapar el poro, que es el chiste del sellador, que nos ayuda a tapar el poro de la madera. Ahora sí lo que vamos a hacer es empezar a lijar esta cara que ya se secó. Yo voy a usar lija 320, que es este lija de agua o lija para trabajar con agua. Nosotros vamos a trabajar en seco. Lo que vamos a hacer es quitarle el exceso de sellador para que quede muy lisito y pues nuestra capa de pintura pues pueda este, quedar muy bien aplicada. Ya que sienten ustedes que está tersa y muy lisita es cuando ya, pues, ya no le vamos a dar más este, en el proceso de lijar, ¿verdad? Síganme. Muy bien amigos, pues ya terminamos de darle la última lijada a las caras de nuestra maceta. Ahora sí lo que vamos a hacer es aplicarle el silicón en las juntas por adentro de la maceta. Ahorita les voy a explicar cómo podemos aplicar y pues recuerden que es silicón para, para pintar, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer aquí ya lo pusimos en el, en el accesorio que tiene que ir el, el tubo de silicón. Y yo ya le corté aquí con tijera y le hice un corte a 45, pues para que pueda salir con más este, facilidad para yo colocar este, mi tira de silicón. Lo que vamos a hacer es colocarlo y luego le vamos a dar, yo le doy pues con una estopa pues para detallarle que quede bien bonita la línea. Ya que terminemos la vamos a dejar secar y después pues vamos a pintar. 
Vamos a ver. Muy bien amigos, pues ya terminamos de aplicar nuestro silicón en las juntas y ahorita lo que vamos a hacer es empezar a pintar. Ya también este, pusimos nuestro sellador y lo sellamos por afuera y lo que vamos a hacer es aplicar nuestra pintura en el interior, nuestra pintura de repelente para proteger pues, este, el interior de nuestra maceta, proteger la humedad y que pues, tenga un bonito acabado. ¿verdad? Vamos a aplicar una capa y luego vamos a aplicar la segunda capa ya cuando seca. vamos a darle despacito con cuidado de no de no pasarnos Bueno amigos, aquí ya terminamos de pintar nuestra maceta, el interior de la maceta en azul y lo que vamos a hacer ahora es preparar nuestra pintura negra. Le vamos a poner más o menos un 15% de, de aguarrás, yo voy a utilizar aguarrás para que se vea un acabado un poquito más este, brillante y lo que vamos a hacer es aplicarle una primera capa y después vamos a dejar secar y luego le vamos a aplicar la segunda. Ahora sí lo que vamos a hacer es mezclarla para empezar a aplicarla. Como pueden ver estoy aplicando la segunda este, y ya como empiezan a ver pues ya se empieza a ver muy parejita la pintura muy bonita. Muy bien vamos a empezar a pintar la base y vamos a darle la primera mano y la vamos a esperar a que se seque para luego darle la segunda mano. Muy bien amigos, pues ya terminamos de pintar nuestra maceta, ya le dimos las dos manos de pintura también a nuestra base y ya quedó completamente seca. Ahora lo que vamos a hacer es instalar las rueditas. Yo pues eh, conseguí estas rueditas que son de una pulgada, un cuarto y lo que vamos a hacer es instalarlas aquí, cuatro rueditas, con estas tijas que miden tres cuartos de pulgada. Estas pues obviamente son las que quedan de acuerdo a mi base al espesor de mi base. Si ustedes la tienen más, más gruesa, más delgadita la base, pues pueden conseguir las tijas del tamaño que, que necesiten pues para que no se pase para dentro de la maceta. Aquí yo voy a empezar a medir, le voy a medir un centímetro de cada lado para empezar a instalar mis rueditas. Vamos a ver. Listo amigos, pues ya colocamos nuestras cuatro rueditas. Ahora lo que vamos a hacer es voltear la maceta para empezar a colocar nuestra tierra. Síganme.
Voy a hacer una mezcla con tierra de hoja, tierra negra y algo de sustrato también pues para que le dé algo de alimento a nuestra planta. Sí les recomiendo mucho pues que sea una mezcla que no retenga mucha la humedad sino que drene muy bien porque estas plantas pues necesitan que esté drenando muy bien el agua. Y después pues vamos a colocar lo que es nuestro, nuestro pino, nuestro pinito cedro limón. Vamos a empezar a, a ponerle un poquito de, de tierra de hoja a la mezcla. Vamos a ponerle tierra negra. Vamos a ponerle también un poquito de sustrato a la tierra, pues para que esté bien alimentada nuestra plantita. Aquí ya vamos a empezar a hacer el espacio para dejar el centro de nuestro pinito. Ya tenemos la tierra con su mezcla y vamos a quitar la planta de la macetita, ¿verdad? De plástico que trae. Bueno amigos, pues ya tenemos nuestro pino listo en la maceta. Ahora la vamos a adornar con nuestra Nochebuena. Este, vamos a colocarla aquí para, para que luzca muy bonito en esta temporada, ¿verdad? Nos vemos en otro video en Casa con Alma.